திரு வேங்கட தந்தாதி பற்றி பார்க்கறதற்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்தாதினா என்னன்னு பார்த்துடலாம் அந்தாதினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பாடலிலும் உள்ள இறுதி எழுத்தோ அசையோ சீரோ அடியோ அதற்கு அடுத்து வரும் பாடலின் முதலாக வரும்படி அமைத்து பாடுவது அந்தாதி ஆகும் அப்புறம் இந்த அந்தாதி வந்து சிச்சிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று ஆகும் அந்தாதி எப்படி பிரியும்னு பார்த்தோம்னா அந்தம் ப்ளஸ் ஆதி என்று பிரியும் அந்தம்னா இறுதி என்பது பொருள் ஆதினா முதல் என்பது பொருள் அப்புறம் பன்னீர் பாட்டியல் நூல் வந்து இந்த அந்தாதியை வந்து எப்படி அழைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்தாதி தொகை என்று அழைக்கிறது அப்புறம் இந்த அந்தாதி வந்து சொற்சொடர் நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது முதல் அந்தாதி எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு முதல் அந்தாதி எதுன்னு பார்த்தோம்னா காரைக்கால் அம்மையார் எழுதிய அற்புத திருவந்தாதி ஆகும் இந்த காரைக்கால் அம்மையார் எழுதிய அற்புத திருவந்தாதி வந்து காலத்தால் முற்பட்டது பதினோராம் திருமுறை வந்து அந்தாதி மாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்புறம் இந்த அந்தாதியுடைய வகைகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பதிற்று பத்து அந்தாதி யமக அந்தாதி திரிபந்தாதி நீரோட்ட யமக அந்தாதி இதில் யமக அந்தாதினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரும் வெவ்வேறு பொருள் தரும் அப்புறம் நீரோட்ட யமக அந்தாதினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா உதடுகள் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தாமல் வரும் சொற்களை அமைத்து பாடுவது நீரோட்ட யமக அந்தாதி ஆகும் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் நீரோட்ட யமக அந்தாதி பாடுவதில் வல்லவர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவப்பிரகாசர் இந்த சிவப்பிரகாசர் எப்படி அழைக்கப்படுறாருன்னு பார்த்தோம்னா துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசர் என்றும் கற்பனை களஞ்சியம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இப்போ அந்தாதியில் சிறந்த அந்தாதி நூல்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா அற்புத திருவந்தாதி இந்த அற்புத திருவந்தாதி எழுதுனது வந்து காரைக்கால் அம்மையார் இதுதான் முதல் அந்தாதி ஆகும் அப்புறம் திருவேங்கட தந்தாதி திருவேங்கட தந்தாதி எழுதுனது வந்து பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பெரிய திருவந்தாதி எழுதுனது வந்து நம்மாழ்வார் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியை எழுதுனது வந்து நம்பியாண்டார் நம்பி திருக்கருவை பதிற்று பத்தாந்தாதி எழுதுனது வந்து அதிவீர ராமபாண்டியன் இந்த திருக்கருவை பதிற்று பத்தாந்தாதி வந்து குட்டி திருவாசகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபர் அந்தாதி எழுதுனது வந்து கம்பர் மதுரை பதிற்று பத்தாந்தாதி எழுதுனது வந்து பரஜோதி முனிவர் அப்புறம் அந்தாதி வந்து வெண்பா வெண்பா யாப்பு அல்லது கட்டளை கலித்துறை யாப்பில் அமையும் இப்போ நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற திருவேங்கட தந்தாதி பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ திருவேங்கட தந்தாதினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா திருவேங்கடத்தில் கோயில் கொண்டிருக்கும் திருமாலின் அருளை வேண்டி பாடப்பெற்ற அந்தாதி திருவேங்கட தந்தாதி இந்த திருவேங்கட தந்தாதி பொருள் நோக்கு தொடை நோக்கு நடை நோக்கு கொண்டு ஒளிர்கின்றனர் இந்த திருவேங்கட தந்தாதியை பாடினது யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்காருடைய காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டு பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பாடிய எட்டு நூல்களின் தொகுதியை வந்து அஷ்ட பிரபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அஷ்ட பிரபந்தம் கற்றவன் அரை பண்டிதன் என்பது பல மொழி இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்டிருக்காங்க பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்காருடைய வேறு பெயர்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா அழகிய மணவாளதாசர் இந்த கொஸ்டினும் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் தெய் தெய்வ கவிஞர் என்று பொருள் கொள்ளப்படும் திவ்ய கவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை மதுரையை ஆண்ட திருமலை நாயக்கர் மன்னரின் அவையில் அலுவலராய் இருந்த பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அப்புறம் இந்த திருவேங்கட தந்தாதி வந்து டுவெல்த்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபோரில் திருவேங்கட தந்தாதியுடைய செயல் இருக்குது 
அதை ஒரு முறை ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்